actually nak tahulah pasal Yasmin Hani being a mother macam mana apa semuanya kan. So nak tahu macam mana persediaan you sebelum ketibaan Noah. Kalut ke atau memang dah ready ke macam mana? Okay sebenarnya Hani suka budak-budak ni sejak daripada Hani umur 12 tahun sebab kakak masa tu dah melahirkan. So saya dah menjadi seorang makcik masa umur saya 12 tahun lagi. So saya dah biasa menjaga budak-budak ni lah. Uh, memandikan semua, menyusu, bagi makan semua tak reti lagi tau. So basically masa saya tengah mengandung tu I excited sangat. I sangat happy. So I do a lot of research dengan reading banyak membaca. I pergi ke online, I pergi website-website Lepas saya tanyakan kepada ibu-ibu Ini satu tips eh Kepada anda semua siapa yang mengandung ke apa-apa Kalau nak tahu pasal lebih banyak pasal mengandung atau pasal bayi Penjagaan bayi Tanya kepada ibu-ibu yang Orang kata yang baru lepas menjadi seorang ibu Yang baru beranak, yang baru sangat yang anak di bawah setahun atau enam bulan So dia macam benda tu fresh lagi kat kepala dia Kadang-kadang bila saya tanya dekat my mom tak semua benda dia ingat tau Dia kata alamak dah lupa lah mami korang nak dulu lama dah so, Dulu tak ada scan sekarang ada scan So macam tu lah And I go to baby center I I, I download app baby center Lepas tu saya bertanyakan kepada kawan-kawan ibu-ibu Lepas tu saya banyak membaca Dan saya banyak bertanya, dia bertanya dan bertanya Bila saya pergi jumpa doktor Saya banyak bertanya kepada doktor Sebab doktor itu lebih mengenali Lebih mengetahui tentang kondisi saya So so saya dapat banyak jawapan daripada situ So Alhamdulillah I am Hani Asa Hani disebabkan berbekalkan banyak tengok video Banyak tengok YouTube juga Tengok macam mana orang beranak susu semua So Hani tak takut Alhamdulillah Hani tak tak gementar pun masa nak melahirkan tu Walaupun ambil epidural kan Lepas tu lelah C-set emergency Alhamdulillah Hani terima semuanya dengan keadaan terbuka Sebab kita faham Kadang-kadang bayi tu semua tak dapat lahirkan dengan secara normal Dan kita kena percaya kepada doktor yang akan handle Akan mengendalikan kita tu Itu yang paling penting sekali Okay Okay, Mona kan uh, apa ni Hani macam tadi cakap sesat kan masa nak deliver anak kan. Okey. Uh, apa tips kecantikan Hani sebenarnya masa pantang especially buat apa okay. sebenarnya? Okey, kepada anda siapa yang ambil yang yang kena buat sesat, um, satu benda yang Hani baru belajar right after hari selepas Hani beranak tu, uh, doktor datang melawat kat bilik tu semua, dia nampak Hani makan pati ikan haruan. Dia cakap, "Okey, Hani buang terus pati ikan haruan sebab setengah orang tu dia prone kepada kilot tak. Kilot ni macam kudis yang macam selaput daging tu." So dia cakap kita takut kilot tu develop dekat dalam badan. So dia kata takut nanti kalau kata next time kita kena buat sisik lagi dia akan macam bila nak potong tu lagi dia akan sepak. So kalau nak makan haruan pun makan ikan haruan yang fresh. Okey itu satu. Lagi satu Hani berpantang masa dekat kampung pun ada, dekat rumah setengah pun ada. Um, masa berpantang kat kampung mak adalah buat mandi uh, apa ada mandi daun, daun-daun wangi semua ada buatlah pelipis semua, semua urutlah kumpulah apa-apa semua. Tapi tak ke semua benda ni Hani follow. Kalau kata dari segi pemakanan tu Hani minum air yang banyak kalau orang dulu tak mandi minum air banyak Sebab apa dia orang balut Semua takut kencing banyak Susahkan dia orang Tapi saya bagi dia minum Saya minum air banyak Sebab nak menyusukan anak Dan apa makanan Makan makanan yang paling sihat sekali Dan masa mengandung ke kamu Itu makan brokoli banyak tu Brokoli makan dengan Raisin dengan susu tu So um, pantang Kalau tips kecantikan Hani masa dalam pantang tu Hani itu tak adalah Banyak keluar sama Tak adalah cantik-cantik sangat Tapi untuk menaikkan semangat Ibu-ibu ni semua Alhamdulillah Hani ada Diberikan hadiah Um, um, mandian wangian yang wangi-wangi tau yang sedap-sedap So basically nombor satu adalah Keep yourself clean Kena selalu bersih badan tu bersih Supaya kita naikkan semangat kita tak semakin berlemuh yang sangat lah. So wangikan badan-badan kita Dan lagi satu tu adalah Sikatlah tabuk tu elok-elok sikit Pakai baju yang macam Jangan mentang-mentang lah Air ni mengandung Air ni dah beranak Cantik-cantik lah sikit kan ah, Pakai lawa-lawa sikit Itu bukan lawa Bukan untuk orang tau Untuk kita rasa semangat Naikkan semangat kita ibu Sebab kadang-kadang ibu ni Dia ada Uh, orang kata dia ada mood dia tau Kadang rasa sedih Kadang you know kena uh, blues kan Baby blues kan So kita jaga benda-benda tu semua Kita dah tahu macam mana perasaan kita Kita jaga lah perasaan kita Kita bagi ourselves happy Sekiranya anda semua tak happy juga lagi Cuba konsep dengan suami Apa lagi yang suami boleh tolong Ibu muda boleh tolong Kawan-kawan boleh tolong And we more Okay Okay Hani masa pantang hari tu berapa lama? Sebab ada orang cakap 100 hari yang aku tahu Oh, tak, tak, tak. 44 saja. 44 saja lah. saja dah tak tahan, dah tergedi-gedi, dah keluar, dah, dah tak tahan. Uh, itu pun adalah juga pergi hospital semua, biasalah kena pergi. Um, habis saja pantang, hari terus pergi keluar. Hari pergi terus pergi jalan sebab I need to keep myself sane. Tak nak jadi gila duduk kat rumah seseorang macam tu lah. So, yeah, I listen to music, I watch TV, I read. So, I I have fun, I menari depan anak I semua. So, just, just be normal.